സൂപ്പർ ഷെഫിന്റെ ഒരു പുത്തൻ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രുചിക്കൂട്ടുകൾ തേടിയുള്ള മിഥിലയുടെ യാത്ര തുടരുകയാണ് ഫുഡി ബഡിയിലൂടെ ഹലോ ഇന്ന് ഞാൻ എറണാകുളം പാലാരിവട്ടം ജംഗ്ഷനിലാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ എവിടെയോ തനി നാടൻ ഷാപ്പ് കട ഉണ്ട് എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ അപ്പം അത് തപ്പിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും പോയി നോക്കാം എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ കാണും അത് പോവാം യെസ് അങ്ങനെ ഞാൻ തേടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ തനി നാടൻ ഷാപ്പ് കറി കട ഞാൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കുറ്റിമുല്ല ഇതാണ് എൻ്റെ ഷാപ്പ് കട അപ്പം ഇവിടെ വേറൊരു സസ്പെൻസ് കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഉള്ളിക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് അറിയാം ഞാൻ കുറച്ചു മുന്നേ പറഞ്ഞ സർപ്രൈസ് മനസ്സിലായി കാണും ഇതാ നിൽക്കുന്നു നമ്മളുടെ സർപ്രൈസ് സാജൻ ചേട്ടന്റെ സ്വന്തം ഷാപ്പ് കടയിലേക്കാണ് വന്നത് അല്ലെ എന്താണ് വേണ്ടത് ഷോ ആദ്യം തന്നെ അത് ചോദിച്ചത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഒരു കുടം കള്ളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് സ്വീകരിക്കുക എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കള്ളം പറയാറുമില്ല കള്ളത്തരങ്ങൾ കാണിക്കാറുമില്ല കള്ളു ഇവിടെ വിൽക്കാറുമില്ല ഇത് മുല്ല എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മുല്ല കുറ്റിമുല്ല കട്ടമുല്ല അതിൽ ഈ ഞാൻ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ മുല്ലയാണ് കുറ്റിമുല്ല തനി നാടൻ ഷാപ്പ് കറികൾ വിഭവം വിഭവ സമൃദ്ധമായിട്ട് വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാപനം എനിക്ക് ഒന്നും തന്നെ പറയാനില്ല എല്ലാം കുറ്റിമുല്ലേണ്ട സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് എല്ലാം ചേട്ടൻ തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇന്ന് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തരൂ അയില വറുത്തതുണ്ട് കരിമീൻ പൊരിച്ചതുണ്ട് ഉടമ്പുളി ഇട്ട് വെച്ച ആദ്യം ബോധം വേണം അല്ലെങ്കിൽ താളം വേണം ഉടമ്പുളി ഇട്ട് വെച്ച നല്ല ചെമ്മീൻ കറിയുണ്ട് ഇതൊരു പാട്ടാണ് പക്ഷേ കുറ്റിമുല്ലയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെന്ന് വിളിച്ച് ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കാം ഞങ്ങൾ ഡോർ ഡെലിവറി വീട്ടിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു വീട്ടുകാരെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്നു നാട്ടുകാർക്കും കൂട്ടുകാർക്കും എല്ലാവർക്കും വരാം ഇന്നിപ്പോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെമ്മീൻ ഉണ്ട് ചെമ്മീൻ കൊണ്ട് നമുക്കൊരു വട ഉണ്ടാക്കിയാലോ എന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുക അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വന്ന് വന്ന് കുറ്റിമുല്ലയുടെ അടുക്കളയിലെത്തി അതുവരെ എത്തി ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ വിളിച്ചു കൊണ്ട് വന്നപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചെമ്മീൻ വട ഉണ്ടാക്കി തരാന്ന് അപ്പൊ ചെമ്മീൻ വടയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചെമ്മീൻ വടക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് എന്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആള് അല്ല ചെമ്മീനാണ് ചെമ്മീനാണ് ചെമ്മീൻ വടക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആള് പിന്നീട് ആവശ്യമുണ്ട് ചെമ്മീൻ വട ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം പരിചയപ്പെടാം ഇത് മൂല തറവാട് ചെമ്മീൻ പിന്നെ നമ്മൾ ഉള്ളി ഉള്ളി മുളക് പൊടി ഉപ്പ് പൊടി ഉപ്പ് ഇത് വേപ്പില വേപ്പില വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് അതായത് ചില്ലി ചില്ലി ഗ്രീൻ ചില്ലി പിന്നെ ഈ തേങ്ങയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന പീര ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ സാധന സാമഗ്രികൾ എല്ലാം കൂടി ഒരു മിക്സിയിൽ ഇട്ട് അടിച്ച് ഒരു ചമ്മന്തി പരിവാക്കിങ് എടുക്കുക അതിനുശേഷമേ വട ഉണ്ടാക്കൽ നടക്കൂ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം മിക്സിയിൽ ഇട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ റെഡി എങ്കിൽ ഈ സാധനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മിക്സിയിലേക്ക് ഇടുന്നു അടിച്ചെടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് അത് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് ഇനി അടുത്ത വിഴാമണാണ് വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇനി നമ്മൾ അവന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് ഇഞ്ചി ഇഞ്ചിനെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചാടിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഉള്ളി അത് കഴിഞ്ഞ് വേപ്പല ഏത് കറിയിലും ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത സാധനമാണ് ഒഴിച്ചു കൂട്ടാനല്ല ഒഴിച്ചു കൂടാൻ അപ്പൊ ആദ്യം ഇത് കുറച്ച് അതിന്റെ പകുതി സാമഗ്രികൾ അതിലിട്ടിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം ഇത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ നമ്മൾ പീരിയൊക്കെ പിന്നീട് ഇടാൻ പാടുള്ളൂ അതിട്ടിട്ട് ഒരടിയും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ അടി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ടിട്ടുള്ള അടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത അടിക്കുള്ള ആൾക്കാരെ വിളിക്കാൻ പോണിയാണ് അപ്പൊ ഇതൊന്നും തുറക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മണം അടിക്കും അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് പച്ചമുളകിന്റെയും ആ ഉള്ളിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും കൂടി ഒരു ഒരു വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഒരു സ്വാദുണ്ട് ആഹാ എന്തൊരു മൂട് തുറന്നോളൂ ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഈ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട അതിഥികളെയും കൂടി പീര പീര തേങ്ങ പീര തേങ്ങ പീര
ഉപ്പല്ല ഉപ്പ് 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 അമിതമായ ഇത് കറിയുപ്പാണ് കറിയും ഇതൊരു അറിയിപ്പാണ് കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കാര്യം ഉപ്പ് കൂടിപ്പോയാൽ പണിയാണ് കുറഞ്ഞു പോയാൽ നമുക്ക് ഇത്തിരി കൂട്ടാം അതിന് ശേഷം ഒത്തിരി മുളക് പൊടിയും കൂടി നമ്മൾ ഇടുന്നു അല്ലെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി സ്വല്പം കൂടി ഇടുന്നു കളർ പൊടിയല്ല മുളക് പൊടിയാണ് അപ്പൊ ഇത് ഇടുന്ന ആള് ശ്രദ്ധിക്കണം അവിടെ ആളെ വിളിച്ച് വരുത്തിയിരുന്നു പക്ഷെ സാജൻ ചേട്ടൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം സാജൻ ചേട്ടൻ നല്ലൊരു കുക്കാണ് ഞാൻ നല്ല പാചകവുമാണ് നല്ല പാചകമാണ് എനിക്ക് വയ്യ അതാണ് കുറ്റമല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയിപ്പിക്കണം അതാണ് കുറ്റിമുല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ വിളിച്ചാൽ വരാത്തവരാണ് ഇവരൊക്കെ ഇവർക്ക് ഇപ്പൊ സ്വർണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിലയുള്ള ചെമ്മീൻ ചെമ്മീൻ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും മിക്സിയിലേക്ക് മിക്സിയിലേക്ക് വീണ്ടും പോട്ടെ അവരെ ഒരു കുടുംബമാക്കി അപ്പോ എല്ലാരും സാജൻ ചേട്ടന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാരും ഒരു കുടുംബമായി ഇതിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മള് പാചകം ചെയ്യാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും പാൻ വെച്ചോ വെച്ചു വെച്ചു തീ വെച്ചു ഇനി നമ്മള് എന്ത് വെക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മള് വെളിച്ചെണ്ണയാണോ ഇത് നല്ല വെളിച്ചെണ്ണമായ വെളിച്ചെണ്ണ ഇവിടെ ഒരു പൊടികളും ചേർക്കാറില്ല എന്ന് ചേട്ടൻ മുന്നേ തന്നെ പറഞ്ഞു ഒരു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു കായം ചേർത്താലും മായം ചേർക്കില്ല അതാണ് ഇവിടുത്തെ കുറ്റിമുല്ലയുടെ ഒരു അത് ഇവിടുത്തെ ആശാന്മാർ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ശുദ്ധമായ മനസ്സാണ് അല്ലെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ശുദ്ധമായ വയറാണ് വയറാണ് അത് അശുദ്ധമാകാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ശൈലിയാണ് നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇനി അത് ചൂടായി വരണം ഞാൻ വരുന്ന ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണോ എന്ന് അറിയില്ല എല്ലാ കുറെ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നും മൂടി വെച്ചിട്ടില്ല എല്ലാം തുറന്ന് കാണിക്കാൻ പോവാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ചെമ്മീൻ പട തുറന്ന് കാണിക്കാൻ പോവാണ് ഇനി ഇപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റുമ്പോ ഇതാണ് തല തലക്കറിയാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഏകദേശം മൂത്തു എന്ന് കഴിയുമ്പോ സാധാരണ മൂത്തു കഴിയുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മള് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം വെളിച്ചെണ്ണ മൂക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ മൂക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ചെമ്മീൻ പട ഒരു ഒരു കുഴമ്പ് പരുവത്തിലാക്കി വെച്ചിട്ട് അത് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ എടുക്കണം അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ വൃത്തിയായി ആ സാധനം ഒരു ഒരു ചെറിയ പരുവത്തിലാക്കി എടുക്കണം അത് ിലേക്ക് വളരെ സൈലന്റോടുകൂടി വളരെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടി ഇപ്പൊ ഇവൻ ഇവിടെ കടന്ന് താളം തൊള്ളുകയാണ് അതേപോലെ നമുക്ക് വിശ്രമിക്കണ്ടിരിക്കാം കാരണം ചൂടോടു കൂടി അങ്ങോട്ട് തന്നാൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല ഇത് വീടുകളിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും അതെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആണ് എന്നാൽ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി കോരി എടുക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കുറ്റിമുല്ലയിലെ ചെമ്മീൻ വട കുറ്റിമുല്ലയിലെ മാത്രല്ല സാജൻ ചേട്ടന്റെ സ്വന്തം ചെമ്മീൻ വട അതെ ഇന്ന് ഞാൻ സാക്ഷിയാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കണ്ടപ്പോൾ തിന്നണോന്ന് ഒരു കൊതിയില്ലേ പൊള്ളുന്നു തീർച്ചയായും പ്രവാസി മലയാളികൾ നാട്ടിലുള്ള മലയാളികൾ ഞങ്ങളുടെ സമീപ പ്രദേശത്തുള്ളവര് ആർക്കും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കുറ്റിമുലയിലേക്ക് കടന്നു വരാം കുറ്റിമുല്ലയുടെ വാതിലുകൾ നിങ്ങൾ കാഴ്ച തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്നു പനമ്പള്ളി നഗർ പാലാരിവട്ടം ചക്കുങ്കൽ റോഡ് കുറ്റിമില്ല കുറ്റിമുല്ല വരുന്നത് ഒരു കുറ്റമല്ല നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് പറയേണ്ടതെല്ലാം ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ചേട്ടൻ ഇനി ആങ്കർ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ പ
എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയും അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് തീർക്കാൻ സമയം അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും എന്താ പറയാ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയി കാരണം എനിക്ക് പറയണൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലും സാജു ചേട്ടൻ എല്ലാം പറഞ്ഞ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് അടിപൊളിയായി നമുക്ക് ഒരു ചെമ്മീൻ വട ഉണ്ടാക്കി തന്നു അപ്പൊ ഇനിയും ഞാൻ ഇവിടെ വരും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അല്ല എങ്ങനെയായാലും പ്രതീക്ഷിക്കാം ആർക്കും എപ്പോഴും വേണമെങ്കിൽ കുറ്റിമുല്ലയിലേക്ക് കടന്നു വരാം കുറ്റിമുല്ല നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇവിടെ വാരി അടിച്ച് തകർത്തി പോയേനെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണാം അതായിരിക്കും ചേട്ടാ രുചിയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനും നാടൻ വിഭവങ്ങൾ ശീലമാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് നമ്മുടെ നാടൻ സെഗ്മെന്റുമായി നിരഞ്ജന തയ്യാറാണ് അമ്മ ചീര അടുക്കള ഹായ് നമസ്കാരം നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ കുട്ടിക്കുട കൊണ്ടുള്ള തോരൻ ഉണ്ടാക്കാം കുട്ടിക്കുട എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച ഈ കൂണിനെയാണ് ഇത് നമ്മുടെ തോരൻ വയ്ക്കാവുന്ന കൂണാണ് സാധാരണ ഒരുപാട് കൂണ് കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ ശ്രദ്ധിച്ചെടുക്കണം തോരൻ വയ്ക്കുന്ന കൂണ് അല്ലെങ്കിൽ കറി വയ്ക്കുന്ന കൂണ് വ്യത്യാസമുള്ള കൂണാണ് അപ്പം എന്തായാലും ഇത് സാധാരണ തോരൻ പോലെയല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ അപ്പം അത് പറഞ്ഞിരുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ലേക്ക് ആൻറ്റിയാണ് ആൻറ്റിയുടെ തന്നെ ചോദിക്കാം ആൻറ്റി ഇതിന് <laughs> 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 ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഇതിന് ഇനി അടുത്ത് വേണ്ടത് തേങ്ങയാണ് ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഒരു ഇതിപ്പം എത്ര തേങ്ങയാണ് ഇത് ഒരു മുറിയാണ് ഇല്ല ഇല്ല ആ ഒരു ഒരു മുറി ആ ഏകദേശം ഒരു മുറി ഏകദേശം ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഈ ഒരു തോറിന്റെ വ്യത്യാസം നമ്മൾ സാധാരണ തോരൻ വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും തേങ്ങയും അതിൻ്റെ കൂട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇടിച്ചിടുന്നത് ഇത് ഡയറക്റ്റ് തേങ്ങ അതിൻ്റെ ഇട്ടേക്കാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ശരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഓക്കെ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് അല്ലേ മുളക് പൊടിയല്ല കുരുമുളക് പൊടിയാണ് വയറിന് പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഈ ചെരിച്ചട്ടിയിലേക്ക് ഇടാൻ പോവാണ് ശരി അപ്പൊ തീ എത്തിക്കാൻ പോവാണ് തീ കുറച്ച് അടച്ചു വെക്കാൻ പോകാം എത്ര സമയം എടുത്ത് ഇതൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് അത്രയേ ഉള്ളു വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന തോരനാണ് എന്താ പറയുക വലിയ ജോലികളൊന്നും ഇല്ല തേങ്ങ തിരുമ്മി എടുത്താൽ മാത്രം മതി അത് ചതയ്ക്കണ്ട പൊടിക്കണ്ട അരയ്ക്കണ്ട ഒന്നും വേണ്ട തീ കുറച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്ക മിക്സ് ചെയ്യാതെ വെള്ളം ഒഴിക്കാതെയാണ് നമ്മൾ ഈ തോരൻ തോരനുള്ള ഈ എല്ലാ കൂട്ടും കൂടെ ചേർത്തിട്ടത് അതുകൊണ്ട് തീ എപ്പോഴും കുറച്ചിട്ട് വേണം ഇത് വയ്ക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും ആ കൂണിലൊരു ഈർപ്പമുണ്ട് അല്ലേ ആ ഈർപ്പുള്ളു അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാണ് ആൻറ്റി പറഞ്ഞു ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് അല്ലേ അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കൂടെ എന്തായാലും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡി ആയിക്കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇടയ്ക്ക് ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാത്തത് കാരണം അടി പിടിക്കും അല്ലേ അടച്ചു വച്ചാലും അതിന് സുസ്ഥത കൊടുക്കത്തില്ല 
ഇപ്പൊ ഇനി കുറച്ചു നേരം ഇരിക്കുമല്ലോ അത് ഓക്കെ അപ്പൊ കുറച്ചു നേരം അതൊന്ന് വേവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ആന്റി ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ആ വെള്ളം വെച്ച് ആ ഈ വെള്ളം വെച്ച് ഇതിൽ തന്നെ വേവേകും വെള്ളം വറ്റുന്നതാണ് അതിൻ്റെ പാകം ഇതിൻ്റെ ആ ആയി ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എണ്ണ ചേർക്കുന്നില്ല നമ്മളിതിൽ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ സാധാരണ തോരം പോലെയുള്ള കുറച്ച് കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാണ് എണ്ണയും ചേർക്കുന്നില്ല കടുകും വറക്കുന്നില്ല നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാ തോരനും മലയാളികൾക്ക് അറിയാനുള്ള എല്ലാ തോരനും കടുക് വറക്കാറുണ്ട് ഇതിൽ കടുക് വറുത്തിട്ടില്ല അതേപോലെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല നമുക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇത് വെച്ച് നോക്കിയാലേ അറിയാവോ അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മഷ്റൂം ആണ് ഇപ്പൊ എന്തായാലും എല്ലാരും വെച്ച് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ കൊതി വരുന്നില്ലേ എനിക്കറിയാം അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാണാം അതുവരേക്കും മറുനാടൻ വിഭവങ്ങളുടെ രസക്കൂട്ടുമായി ടെസ്റ്റിനും ഫ്രൂട്ട് സാലാഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഫ്രൂട്ട് സാലാഡിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ് ക്രിസ്പി ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ആണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന മെത്തേഡ് കുറച്ച് വ്യത്യാസമാണ് അത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല പക്ഷേ ഉണ്ടാക്കുന്ന മെത്തേഡ് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് അല്ല ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്പി ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഒരു പാൻ പ്ലേറ്റ് എടുത്തു അതിലേക്ക് ഞാൻ ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെടുക്കുക അധികം സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളതല്ല വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ മുളകൊക്കെ ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് തൈരാണ് ചേർക്കാനുള്ളത് തൈര് അരക്കപ്പ് തൈര് ഒരു അരക്കിലോ ചിക്കൻ ഉണ്ടാവും ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് തൈര് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിനി ഇതിൻ്റെ ഒരു കോട്ടിങ് കൊടുക്കാണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ കോട്ടിങ് കൊടുക്കുക ഒന്നുകിൽ മൈദയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ നമ്മൾ കോട്ടിങ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അത് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് ഒരു ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ബാറ്റർ ഫ്രൈഡ് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇത് കുറച്ച് വ്യത്യാസമാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം നമ്മൾ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ എടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ബട്ടർ പേപ്പർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കവറാണ് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് മൈദ ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇടാം അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ പാപ്രിക്ക പൗഡർ കൂടുതൽ എരിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർക്കാം ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ബാറ്ററിലേക്കുള്ള ഉപ്പ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ടൊന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത് മിക്സ് ആവും ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ നമ്മൾ ബട്ടർ മിൽക്കിൽ തൈരിൽ മുക്കിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇടാം തൈര് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുള്ള ഇതാണ് ഇതിലേക്ക് ഇടാം ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തു ഇപ്പം നമ്മൾ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും നന്നായിട്ട് അതിലേക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരുപോലെ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തൈര് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുള്ള ചിക്കന് ഒരു മൈദ മൈദയിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ഉണ്ടായിരുന്നു പാപ്രിക്ക പൗഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊരു കവറിലിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തു അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തതാണ് ഇത് ഇനി ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം വെക്കണം കുറച്ച് സമയം വെക്കുമ്പോഴേക്ക് ആ മൈദയിൽ നിന്ന് ആ ബട്ടർ മിൽക്ക് സോറി തൈരിൽ നിന്ന് 
ഉള്ള നനവ് കൊണ്ട് ഈ മൈദ നന്നായിട്ടൊന്ന് നനഞ്ഞു വരും അതുവരെ വെക്കണം മഞ്ഞ ആ ഒരു നനവ് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഞാൻ ഇത് കുറച്ച് സമയം വെച്ചു അപ്പം അത് ഉള്ളിലുള്ള തൈരിൻ്റെ ആ ഒരു നനവ് കൊണ്ട് തന്നെ മൈദയെല്ലാം നന്നായി നനഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചൂടായി നല്ല ചൂടുള്ള എണ്ണയിലേക്ക് ഇടണം സാധാരണ നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചൂട് തീ കുറച്ച് കുറയ്ക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇതങ്ങനെ ചെയ്യരുത് നല്ല ചൂടിൽ തന്നെ ഉള്ളിൽ കുക്ക് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് ആ തൊലി പുറത്തുള്ള കോട്ടിങ് നല്ലൊരു ബ്രൗണിങ് വരുമ്പോൾ മറിച്ചിട്ടിട്ട് നല്ല ബ്രൗണിങ് വന്നതിന് ശേഷം അടച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ സോഫ്റ്റായിട്ട് കുക്ക് ആവുകയും ചെയ്യും പുറത്തുള്ള ക്രിസ്പ്നസ് പോവാതെ ഒന്നും കൂടെ നല്ല ചൂടാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം നമുക്കിത് നോക്കാം നല്ല ചൂടിലായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ഭാഗം ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റേ ഭാഗം കൂടെ ബ്രൗൺ ആക്കിയെടുക്കാം തീ കുറയ്ക്കുകയേ വേണ്ട സാധാരണ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീ കുറയ്ക്കും തീ കുറയ്ക്കരുത് നല്ല ചൂടിൽ രണ്ട് ഭാഗം ഒരുപോലെ ബ്രൗൺ കളർ ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടച്ചു വയ്ക്കുക സാധാരണ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അടച്ചു വയ്ക്കാറില്ല ഇത് അടച്ചു വയ്ക്കുക അടച്ചു വെച്ച് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുക്കാവും പുറത്തുള്ളത് കുറച്ച് ക്രിസ്പായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അത് അടച്ചു വയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ക്രിസ്പ്നെസ് പോവും പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഹൈലിട്ടിട്ട് എടുക്കുക അപ്പം നല്ല ക്രിസ്പായിട്ട് പുറത്ത് നല്ല ക്രിസ്പായിട്ടുണ്ടാവും ഉള്ളിൽ കുറച്ച് ജ്യൂസി ആയിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗവും ഒരുപോലെ ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനി അടച്ചു വയ്ക്കാം ഇനി തീ കുറയ്ക്കാം ഇനി ഏറ്റവും സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ചധികം സമയം വെച്ച് അത് ഉള്ളിൽ കുക്കാവുന്നവരെ നമ്മൾ ചെറിയ തീയിൽ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കും ഇപ്പോൾ കുറേ സമയം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ സിമ്മിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി അത് ഉള്ളിൽ കുക്കായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ആവിയിലും ആ എണ്ണയിലും കൂടിയും കിടന്നിട്ടാണ് ഇതായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ആവിയിലും എണ്ണ ഫ്രൈ ആവുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ആവിയിലും കൂടെ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡിൻ്റെ കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കാട്ടിൽ കുറച്ചും കൂടി സേഫായിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് ഉള്ളിലെല്ലാം നല്ല കുക്കായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇനി തീ കൂട്ടാം അപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗവും ബ്രൗണിങ് കൊടുത്തു ആദ്യം പിന്നെ ഉള്ളിൽ വെന്തു ഇനി നമുക്കിതിനെ നല്ലോണം ഒന്നും കൂടെ കുറച്ച് സമയം കൊടുക്കുമ്പോഴേക്ക് ഇത് നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രിസ്പി ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ചൂടോടു കൂടി തന്നെ എടുത്താൽ മതി നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എടുത്താൽ മതി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യും പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ മടി കാണിക്കും എന്നാൽ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ വിഭവങ്ങൾ അലങ്കരിക്കുന്നതിലൂടെ കുട്ടികൾ ഈ വിഭവം ഇഷ്ടപ്പെടുക മാത്രമല്ല നമുക്ക് അവരുടെ ആരോഗ്യവും സംരക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം സൂപ്പർ ഷെഫിന്റെ ഒരു പുത്തൻ എപ്പിസോഡ് കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈൻസ് പ്ലാമോഡ് പി എം ജി റോഡ് ട്രിവാൻഡ്രം